With less than two weeks to go till the US presidential election, Donald Trump's campaign has been rocked by new claims. He groped and sexually touched a model in the 1990s. Trump's team are dismissing the claims as fake, calling it a story contrived by the Harris campaign. Ya escucharon. Otra noticia que tenemos que reportar y es que sigue haciendo noticia Donald Trump en este caso porque es acusado otra vez de presunto acoso, abuso sexual. Ya fue encontrado culpable una vez eh, por haberlo hecho a la periodista Jeanine Carroll, a quien tuvo que pagarle incluso dinero por difamarla y seguir negando, después de haber sido encontrado culpable, eh, responsable de acoso y abuso sexual. Eh, yo les voy a reportar las cosas, ustedes toman la decisión y, y analizan esto. Mientras tanto, Twisted Game, woman says she was sexually assaulted after Jeffrey Epstein took her to Trump Tower. Dice, esta mujer, una modelo, ex modelo, en aquel entonces, en los 90, era modelo de ropa de baño de una revista muy prestigiosa, una de las modelos más cotizadas del momento, pues Jeffrey Epstein aparentemente la llevó, según ella dice, y les voy a colocar aquí los audios de ella en donde ella describe lo que sucedió para que usted no se lo pierda. Y, y ella dice eh, lo que aquí también se describe en diferentes medios que les voy a reportar. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Sígueme en las redes sociales como Rafael Bello TV. Aquí estamos eh, reportándoles las cosas como son. Recuerda, por favor, darle me gusta, suscríbete y compártelo con los demás. Si puedes comentar también, te invito a que comentes. Pero mientras tanto, vamos a ver primeramente lo que dice esta modelo. Estas acusaciones que son graves en este momento, ya menos de dos semanas de las elecciones, en donde Trump quiere volver a la presidencia. In 1992, my agent invited me to a dinner at to a restaurant on the Upper East Side of New York, and there were other models there and the usual men hangers on at this dinner. And one of the men who was sitting at this table was Jeffrey Epstein. The next time that I saw Jeffrey was a few months later in December of 92 at Donald Trump's Plaza Hotel Christmas party. And it became very clear then that he and Donald were really, really good friends and spent a lot of time together. After that, Jeffrey Epstein expressed a lot of interest in me and we started seeing each other. When Jeffrey and I would talk, he mentioned Trump frequently. He was clearly a close friend and they were spending a lot of time together. They were spending a lot of time together. Estaban pasando mucho tiempo juntos. Ella se refiere a Jeffrey Epstein. No sé si ustedes lo conocen. Es justamente el que se muestra en esta fotografía junto a Trump, en donde se reporta esto de que Epstein llevó a esta modelo a Trump Tower. Pero también aquí está quien habla de Jeffrey Epstein, quien desafortunadamente se quitó la vida y digo desafortunadamente no solamente porque se perdió una vida sino porque debió pagar una condena por haber sido encontrado culpable de muchísimas cosas que no voy a mencionar aquí para que el algoritmo de YouTube no me bloquee pero que fueron muy, muy feas y como por ejemplo eso que están viendo ustedes aquí en pantalla de tráfico sexual incluso con aquellos que no llegan a la mayoría de edad una locura, o sea, una, una, una cosa espeluznante y ese es el que están viendo en pantalla ustedes pues en el que muchas actividades, fiestas y, y cosas que organizaba este señor, asistía este señor. Fotos con ellos en aviones privados. Si usted ha escuchado el caso de P. Diddy, yo no lo he reportado acá todavía porque quiero hacer un video completo de eso, pero peor todavía, o muy parecido, porque no hemos escuchado todo lo que está sucediendo alrededor de Puff Daddy. Pero, ¿qué sucede? Ahora, pues... La campaña de Donald Trump niega todo esto, obviamente, niega estas acusaciones y culpan a la vicepresidenta Kamala Harris que no tiene nada que ver con lo que está alegando esta señora que sucedió. Escuchemos, veamos esta segunda parte de sus declaraciones, un poco más largo este video, pero aquí ella detalla todo lo que le sucedió y cómo se sintió. Late winter, early spring of 93, I was on a walk with Jeffrey from his brownstone on the Upper East Side down Fifth Avenue when Jeffrey looked at me and said, you know, let's go stop by and see Trump. 
And so we went to Trump Tower and went up the elevator. And moments later, Trump was greeting us. And he pulled me into him and started groping me. He put his hands all over my breasts. my waist, my butt, and I froze. And I froze because I was so deeply confused about what was happening because the hands were moving all over me, yet these two men were like smiling at one another and continuing on in their conversation. We, Jeffrey and I left and I got into the elevator with him and I felt this like he didn't look at me, he didn't speak to me, and I felt this like seething rage around him, his whole energy shifted. And when we got down to the sidewalk, he looked at me and started just berating me. He kept saying, why did you let him do that? Why did you let him put his hands all over you? What? And he made me feel so disgusting. And I remember at that moment being so utterly confused. Number one, I thought, well, yeah, why did I let him do that? And then I was confused because, well, but why is Jeffrey mad? Because he's the one that took me up there. And I was also confused because I was someone who really prided myself as being sort of one of the top models who was problematic because I fought back against the predators in the industry. I defended fellow models on the streets of Paris when we would be grabbed or harassed. So how did I let that happen? I, I felt so humiliated and so sick to my stomach and was so upset. Um, and as I absorbed what happened a few minutes later, I felt like that was some sort of sick bet or game between the two of them. That's, I was rolled in there like a piece of meat for some kind of challenge or twisted game. And I felt horrendous. And not long after that, a postcard of Mar-a-Lago was couriered to my agent. And there was a personal message on the back from Donald Trump. I still have that postcard and um, it makes me sick to look at it. And um, it takes me back to that feeling of confusion and being frozen and humiliated. And I, that is why I am here tonight figured it was time to share this and I'm ready to win this election. The thought of that monster being back in the White House is my absolute worst nightmare. No tengo palabras para para expresar todas las cosas que esta señora dice. Puedes creerle o no, pero se le nota cuando trata de describir los hechos el nudo que se le hace en la garganta. Aquí está una fotografía de ella en esa edad y la tarjeta, el postcard que ella menciona. Dice, Stacy, your home away from home. Su hotel, Trump Tower, eh, tu casa, tu hogar fuera o lejos de tu hogar. Donald Trump, ahí está la firma de Donald Trump, como empieza ahí, Donald Donald. O sea, él no pone Donald Trump, pone Donald, su primer nombre. Al final, nosotros lo que hacemos acá es reportar las cosas como son. Ustedes son los que toman la decisión. Me gustaría saber qué opinas. Por favor, déjame tu opinión en la barra de comentarios. Si conoces a alguien que está bajo una situación como esta, o posiblemente como esta, las líneas de autoayuda para esto, ¿no? Está al 1-800-656-4673. Siempre hay ayuda disponible y pueden hacerlo también en español. Así que de manera confidencial, ahí están las informaciones. Pueden ya enviar un, entrar eh, o enviar un correo también a online.rain.org o llamar al 1-800-656-4673 también 
es otra de las líneas de ayuda para este tipo de alegatos o incluso cuando ya se sabe que se cometió algún crimen. Gracias por la sintonía. Los veo la próxima. Recuerden, por favor, suscribirse, darle me gusta, aunque la noticia como tal no nos gusta en lo absoluto. Pero darle me gusta a este tipo de contenidos para saber que, queremos, que tenemos que seguirlo haciendo, para elevar nuestras voces y para que otras personas lo vean y se eduquen al respecto. Mm.